ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದ್ದು ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಐಟಮ್ನ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸು ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟೈಪು ಆನ್ ಐಟಮ್ ರೇಟು ಹಾಗೆ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಹಾಗೆ ಸೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋ ಅಂತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಓನ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಫಿಫ್ಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸೆಟ್ ಆಲ್ಟ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೋ ಅಂತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಿದೆ ಒಪ್ಪೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದು ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ
ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ತ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದರ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ಲೈ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಚನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವರು ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸನ್ರಿ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟು ಈ ಸ್ಟೇಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಜರ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೆಟ್ಟು ರವಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ರವಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಲೆಜರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ತ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕು ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಚನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಗ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿಂಗ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಲೆಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಧಾರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಸೆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿ ಜಿ ಎಷ್ಟೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಜಿ ಎಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಿ ಜಿ ಎಷ್ಟೆ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರು ಈ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೌಂಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಪೇಡ್ ತ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಪವರ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಅಮೌಂಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪೋ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಏಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಇದರ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಕೆಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಕೆಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೀನಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡಿಂದು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ ಕೆಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ